Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe gameserie. En deze gameserie ga ik noemen You Can't Win Them All. En nou ja, de titel zegt het al. Hè. Uh, het zijn dus games waar je uh, het gevoel hebt dat je het erg goed doet. Uh, maar dat je desondanks toch niet wint. Uh, om wat voor reden dan ook. Ik speel uh, solo in mijn T54. En ik zit op uh, Arctic Region. Uh, de zuidwestelijke span. En als ik daar span in een medium uh, of een scout tank. Dan uh, rij ik eigenlijk altijd naar E4. Um, omdat je ja, in de meeste tanks, zeker op hogere tier, genoeg view range hebt. Om alles wat over de A-lijn gaat van de tegenpartij te spotten. Uh, ja, goede tip. Je spot daar altijd tanks en je kan er ook altijd wel wat damage doen als je een beetje mazzel hebt. Nou, beide gebeurt. Ik spot en ik doe damage en ik word zelfs niet eens gespot. Ideaal. En het lukt me nog een keer om een tank te beschadigen. Helaas, de derde tank waar ik op schiet, uh, die bounced. En nu ben ik ook gespot. Dus ik sinds gaat af. Uh, en ja, het voordeel van deze plek is dat je makkelijk in cover kan gaan staan. Uh, zelfs ook redelijk voor artillerie, hoewel er in dit potje geen uh, artillerie is. Het is een uh, redelijk uh, ja, goede matchmaking voor de T-54. Uh, er zitten een paar tier 10's in, uh, in de game. Maar het meeste is eigenlijk tier 8 of lager. En een paar tier 9's. En er is dus geen artillerie, wat ik altijd uh, prettig vind spelen. Nou, en mijn eerste... Uh, uh, positie heeft tot nu toe al uh, redelijk uh, geholpen. Ik heb uh, aardig wat gespot. Ik heb ook wat damage uit kunnen delen. Uh, ja, daarna is het altijd even afwachten of je, wel, uh, of je meer kan doen dan dat. Uh, soms wil de enemy nog wel eens uh, agressief uh, uh, hier over het randje pieken of naast die uh, steen gaan uh, staan. En dan kan je daar uh, schade op doen. Maar deze tegenstander is uh, wat minder agressief daarin. Ik probeer wat schoten op die bulldog te liepen. En dit schot leek erin te gaan, maar volgens mij ging het gewoon tussen zijn turret en zijn hul door. En ik word nu ook wel gewoon constant gespot als ik, uh, als ik hier schiet. Dus ik moet het ook uh, voorzichtig uh, spelen. Een beetje het nadeel van deze plek is, is dat ja, de, de plek waar ik nu dus ben uh, in het spel, ja, heb je eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer te doen. Uh, je bent al snel hier geïsoleerd en als, als de tegenstander het ook goed speelt, kan je hier best wel snel opgesloten raken. Dus dat is wel een nadeel van deze plek. En ja, een beetje pech af en toe. Een zijkant van een Leopard uh, PTA zou je natuurlijk nooit weer moeten bouncen in principe. Maar dat gebeurt mij helaas wel. Maar ja, deze plek is, uh, ondanks dat je misschien af en toe het gevoel hebt dat je niet heel veel doet, wel belangrijk om, uh, om tegenstanders gespot te houden. En ja... Het is toch wel zo dat de tegenpartij met heel veel tanks uh, vertegenwoordigd is aan deze flank. Dus ik heb toch wel aardig wat te doen. Ook weer een onvoorzichtige Leopard PTA. En jullie zien, ik heb hier ook uh, een goede hull down uh, plek. Uh, de gun depression van de T450 is over de zijkant voldoende. Uh, zodat tanks uh, ja, niet zo makkelijk in je hull kunnen schieten. Maar alleen op je turret. Uh, en je turret is natuurlijk redelijk sterk. Dus ik bounce de uh, schot van de uh, tegenstander uh, T-54. Ja, hoe deze game uh, verloopt. Uh, ons team is op zich redelijk goed bezig over die B-lijn. Maar ja, ze hebben toch uh, wat moeite om door te pushen. En ik heb het gevoel dat ik daar nu uh, de leiding aan moet gaan geven. Um, door hier een move te maken. En ik was eigenlijk eerst van plan om uh, via A6 te rijden. Maar ik zie dat er nog een leuwe... Uh, staat en nog twee andere tanks die daar voor het laatst gespot zijn. Ik denk ja, dan uh, ben ik misschien wel erg snel mijn HP kwijt. Dus laat ik maar gewoon meegaan met die push op uh, B4 en dan hopen dat ik ze wat kan inspireren tot een, uh, ja, tot een echte push. Op de andere flank gaat het op zich redelijk. Het is daar een soort van uh, 1 tegen 1 gevecht. Uh, dus ja, zolang we deze flank snel winnen kunnen we uh, de uh, tegenstander opsluiten. En jullie zien dus wat er gebeurt hè, als het te lang duurt. Uh, ja, dan wordt je één voor één weggeschoten. En dat is natuurlijk gewoon zonde. Dus ik besluit nu om erin te gaan. En ik ben hier net even wat gehaast met mijn schot op de E50. Ik heb wel mazzel dat de tegenstander eerst focust op andere tanks. 
Waardoor ik hier lekker mijn gang kan gaan. Ik heb uh, inmiddels wat heat geladen voor die ST1 hier. Ik had geen zin om die te gaan bouncen. Ja, de push is redelijk succesvol. <laughs> In de zin van dat ik hem overleef en geen helft verlies. Maar ja, uh, mijn, tegen, mijn medespelers zijn allemaal uh, best wel hard uh, geraakt. Dus dat is dan weer een tegenvaller. Maar ja, dat je zelf uh, heel veel hitpoints hebt, uh, nog over hebt, is natuurlijk wel ideaal. En altijd op je minimap blijven kijken. Ik heb hier op tijd door dat er een 1390 in onze rug zit. En helaas kan ik de Lorena niet meer saven, maar ik weet wel die 1390 hier uit te schakelen. Zonder dat ik hits uh, vang. Uh, ja, jullie zien hier dat het, uh, het panzer van de T-54 uh, zeker tegen lagere tiers gewoon uh, heel goed is. En ja, ik sta niet stil. Ik moet meteen weer terug naar de oorspronkelijke plek, uh, naar de Leuven. Want die is bezig een uh, medespeler van mij af te schieten. Ja, en dan staat de stand nu toch weer redelijk gelijk. 12 tegen 11. Alleen de tegenstander heeft nog drie uh, tier 10's over. Drie TD's. Uh, ja, en wij hebben maar één tier 10 uh, over. En de rest zijn twee uh, scouts en ikzelf. Ja, en die jachtpanzer E100 wordt natuurlijk lastig, uh, want die is nog full HP en ik zie dat de E3 van de tegenpartij ook nog full HP is. Dus dat is pittig. En dit is een beetje raar dat ik hem hier niet trek. Uh, ik had een gewone AP geladen, nou is de jachtpanzer te goed gearmerd voor, de, voor gewone AP. Dus ik hoopte hem hier alleen te trekken, maar ook dat lukte niet. Ik probeer hier zo'n shell te dodgen door hem... Uh, ja, te verleiden eigenlijk om op me te schieten, uh, maar dat hij me mist. <laughs> Helaas mislukt het. En ik weet, om een of andere bizarre reden heeft hij niet geladen. Een jachtpans E100 is dat echt totaal onnodig, maar goed. Misschien had hij anders wel op me gebounced, je weet het niet. In ieder geval schiet hij nu met iets van uh, 400 pen of zo dwars door alles uh, heen. Dus ja, ik weet natuurlijk wat de reload is van de jachtpans E100. Dat is 120, uh, 21 seconden. Ik heb de tank zelf ook. Dus ik weet dat ik er in ieder geval drie schoten in kan doen. En ik ben nu uh, full heat aan het schieten. En nu lukt het me wel om die jachtpanzer te trekken. En hij schiet een soort uh, paniekschot. Geen idee uh, waarom. En ik probeer hem nu weer te trekken en ook damage te doen. Helaas lukt dat niet, omdat ik het niet heb geladen. En dus ben ik nu weer terug uh, uh, op zijn onderplaat aan het schieten. Het stelt wel die 1375 in staat om hem aan zijn achterkant uh, te komen. Maar ja, 1375 heeft niet zo heel veel pen. En ook met cold shells komt hij er denk ik niet doorheen. Ik weet natuurlijk niet of die gold zelfs uh, geladen heeft, die 1375. In ieder geval heb ik met mijn heat uh, zelfs uh, geen enkel probleem om die T-54 te, te pennen. En ik hoopte nu voor zijn uh, flatspot te gaan op zijn op upper, upper structure. De eerste schot ging over hem heen helaas, de tweede schot net even te ver naar rechts. Maar hij doet weer een paniekschot. En mijn derde heat shell gaat wel op de plek waar ik hem eende. En de druk is nog steeds immens, want inmiddels uh, staat er één van de tegenstander uh, uh, in, de, in de cap. Uh, de kans is groot dat het de E3 is. Die is natuurlijk gespot op weg daar naartoe. Uh, ja, het voordeel van de T-54 is natuurlijk dat die uh, snel genoeg is. Dus ik heb tijd om nog naar die cap te gaan. Maar niet heel veel meer, dus het wordt krap. En jullie zien me hier nu een uh, HE-shell laden. Uh, nou, E3 uh, is natuurlijk een hele vervelende tank om, uh, om tegen te komen. Uh, en ik moet decappen, dus uh, met een HE-shell heb je de grootste kans, dat het, uh, zeker als je op zijn trek schiet, dat je in ieder geval die decap doet. En daarna zien we wel weer verder. Inmiddels is de 1375 de E4 tegengekomen, maar die is nog van later zorg. Ik moet nu eerst decappen. En jullie zien de timer, nog 8 seconden. En werkelijk op één seconde weet ik hem te decappen met de HE show in zijn tracks. Ik spotte hem vrij laat. Gelukkig, uh, uh, hij wist op mij te schieten, maar gelukkig schoot hij in de grond. 
En ik weet met een, uh, nog een HE shell door zijn tracks nog wat schade te doen. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op. En ja, op dit moment voelde ik het erbij wel een beetje hangen. Uh, voer HP E3 van voren aanpakken. Die in de cap staat. Uh, waar ik weinig mogelijkheden heb tot flanken. En ik heb mijn heat shells al opgerookt. Ja, dat wordt een lastig verhaal. Maar goed, uh, niks is onmogelijk natuurlijk. Eerst maar eens kijken of ik die E4 kan killen. Uh, want ik heb nu weer wat tijd uh, over omdat ik... Uh, op die cappen. Ik doe uh, rustig aimen op de onderplaat van de E4. Helaas zijn die AP shells net niet goed genoeg voor een pen. En ik had nog één heat shell over. Die had ik eigenlijk willen bewaren voor de E3. Maar goed, die E4 moet natuurlijk dood. Um, dus nou, dan maar de, mijn laatste heat shell laden. Maar goed, dat brengt me nu natuurlijk uh, uh, tot een probleem. Want ja, ik heb dus geen heat shells meer over. En sowieso nog maar uh, 9 uh, shells in totaal. Maar ik kan natuurlijk wel weer hetzelfde trucje gaan uitvoeren. Ik heb nog één HE shell over. Uh, en die ga ik nu gebruiken om nog een keer te decappen. Ik spot de E3 weer. En nu heb ik wat meer tijd. Rustig aimen op zijn tracks. Helaas doet het maar 88 schade, maar het is wel weer een decap. Uh, nou, en dan ga ik nog wat anders proberen. Ik wil niet meer op diezelfde plek pieken. De kans is wel groot dat hij uh, daar nu gepri in staat en uh, gewoon blind schiet zodra hij uh, zijn six sense afgaat. Dus ik ga nu een wat grotere omweg nemen. En jullie zien, mijn view range is zo goed dat ik spot hem zonder dat hij mij spot. Mijn six sense gaat niet af. Ja, en op deze manier kan ik maar uh, kan ik wat dichterbij komen en misschien vanuit een wat betere hoek uh, die cappen. Maar helaas, met het naar boven rijden, ik had gehoopt dat hij me niet zou spotten. Maar mijn Six Sense gaat wel af en jullie zien ook de tank draaien, dus hij heeft me zeker weten gespot. Maar ik heb hier een leuk uh, hoekje gevonden waar ik toch over hem heen kan, uh, kan pieken. En ik laat nu alleen maar mijn turret zien. En zelfs de hele hoge pen van een E3 uh, is daar niet uh, geschikt voor. En ja, ik had het eigenlijk eerder moeten doen. Uh, wat ik nu besluit van, ik ga moeten proberen te flanken, anders kan ik nooit winnen. Ik kan het frontaal gewoon niet aan. Uh, ik had het meteen na zijn bounce moeten doen. Uh, ik heb ervoor gekozen om eerst nog een keer te decappen op zijn tracks. En ja, dat was dus denk ik een misplay. Uh, ik had gehoopt genoeg tijd te hebben in zijn reload om om hem heen te kunnen komen. En uh, het gevecht van wat dichterbij aan te gaan. Maar helaas, het is niet gelukt. En ja, dan heb ik een gigantische monsterpot gespeeld. En aan het einde van het potje ben je dan toch de, de verliezer. Dus vandaar ook de, de titel You Can't Win Them All. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, dit was voor T54 uh, begrippen uh, een absolute monsterpot. Bijna 7000 damage. Het uh, is zelfs op tier 10 natuurlijk al gigantisch veel. Nou, laat staan uh, op tier 9. Dit was dus een, uh, een Ace Tanker medaille, ondanks dat het dan los was. En ik heb ook nog een uh, Defender medaille en een High Caliber medaille verdiend. En 5 kills gemaakt, net niet de top gun binnengehaald. En dat zorgt voor een basic experience van 9,77. En ja, dat is natuurlijk niet Ace Tanker waardig, maar ik heb nog een bonus voor Courageous Resistance gehad. Uh, dat is een fijne feature die WG heeft ingebouwd een aantal patches geleden. Uh, dat je toch veel XP kan halen alsof je een win uh, hebt als je het goed hebt gedaan, maar toch verliest. Nou, <laughs> dat, dat was zo'n potje als dit. Um, ja, wat kan ik verder zeggen over, de, over mijn medespelers heb ik niet eens zo heel slecht gedaan over het algemeen, maar het was gewoon net niet genoeg. En de tegenstander heeft het gewoon heel goed gedaan, dat kan niet anders zeggen. Ik heb 44 keer geschoten, 39 hits, 27 pens. Uh, ja, ik heb ook wel wat hitshells verkwist aan de Japans E100 op zijn tracks. Uh, maar voor de rest, ja, uh, ik heb ook wat AP shells in het begin gemist. En natuurlijk wat, wat missers, uh, bounces op de E3 aan het einde. Dus dat kan beter, maar in zo'n potje als dit uh, is dat wel een logische statistiek. Ja, en ik heb 2700 damage blok bij armen. Ik heb natuurlijk aan het einde zowel de schot van de E4 als van de E3 uh, nog weten te bouncen. En ik heb 100 uh, defense points, dus vandaar uh, aardig veel, uh, een aardig verdiende defender medaille, denk ik. Maar ja, helaas dus niet voldoende. En ja, ik maak een hoop credits, maar uh, omdat ik uh, behoorlijk wat heat heb geschoten, <laughs> moet ik er toch bijna 30.000 credits bij, uh, bij inleveren. Maar goed, de T450 is natuurlijk een fun tank voor mij. Ik heb beide opvolgers al in de garage, dus ik speel deze tank niet voor credits of grind, gewoon uh, voor de lol. En rechtsonder zien jullie nog inderdaad de Courageous Resistance bonus, die is aardig fors. 
uh, 800 XP komt erbij en dat maakt een totaal van 2200. En dat is natuurlijk wel uh, genoeg uh, met een premium account voor een ace tanker uh, medaille. Zonder premium 1500 team, ja dat is, uh, dat is hoog. En ik denk dat dit met afstand ook mijn beste potje was in de T54, in ieder geval qua damage. Nou, hopelijk uh, vinden jullie deze nieuwe serie uh, leuk. Uh, en uh, ja, als zo, ja, zo ja, laat het wat achter in de comments. Uh, en als jullie zelf uh, potjes hebben die hierop lijken, hè, waarbij je echt een hele goede epic pot hebt, maar toch niet wint, uh, dan hou ik me aanbevolen, want dan uh, heb ik uh, een, een mooie nieuwe serie in het leven geblazen. Bedankt voor het kijken en tot snel!